नमस्ते चलिए देखते हैं परमोटेशन एंड कम्बिनेशन परमोटेशन एंड कम्बिनेशन का यूज एक्चुअली काउंटिंग में किया जाता है मैथमेटिक्स का उद्देश्य है कि कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसको कि हम इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो जैसे कोई सूटकेस है और सूटकेस में नंबर लॉक है नंबर लॉक है और उसमें फोर व्हील्स लगी हुई है जब भी हम मार्केट में सूटकेस खरीदते हैं कभी कभी हम ऐसा सूटकेस लाते हैं कि जिसमें कि नंबर लॉक लगा होता है जिसमें फोर व्हील्स लगे हुए होते हैं और प्रत्येक व्हील्स में जीरो से लेके नाइन तक डिजिट्स लिखे हुए होते हैं और उस सूटकेस को ओपन करने के लिए सूटकेस बंद है उस सूट केस को ओपन करने के लिए कोई फोर स्पेसिफिक डिजिट होता है जिसको कि हमें अरेंज करना होता है इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस में किसी पार्टिकुलर सीक्वेंस में हमें उसको उसको अरेंज करना होता है विथ नो रिपीटेशन जिसमें कि नंबर्स का कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए तो मान लीजिए जब हम मार्केट से सूटकेस ले आए तो शॉप कीपर ने हमें बता दिया था कि इसका नंबर ए होगा इस नंबर से ये सूटकेस खुल जाएगा जब मैं घर पर आया तो मुझे नंबर याद नहीं रहा मुझे सिर्फ पहला नंबर याद था पहला नंबर याद था पहला डिजिट याद था तो पहले व्हील का डिजिट याद था पहले व्हील पहले व्हील का डिजिट मान लीजिए कि सेविन था तो पहले डिजिट का व्हील का नंबर डिजिट सेविन था तो फिर बाकी तीन डिजिट का नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो बाकी तीन डिजिट का नंबर हम अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा जैसे मान लीजिए सेकेंड डिजिट में हम टू लिखे तो सेकेंड डिजिट में टू लिखे तो थर्ड डिजिट में कोई भी जीरो से नाइन नंबर लिख सकते हैं फिर सेकेंड डिजिट थर्ड डिजिट फिर फोर्थ डिजिट में कोई भी हम जीरो से नाइन नंबर लिख सकते हैं तो इस तरह से एडजस्ट करने में हमें बहुत लंबा समय लगेगा जिससे कि जिससे कि हमारा लाभ खुल जाए हो सकता है कि पूरा दो घंटा चार घंटा या दिन भी बीत सकता है अगर अरे हमें अगर अरेंज ना कर पाए सही जो स्पेसिफिक नंबर है वो जब तक नहीं आएगा लाख नहीं खुलेगा तो इसके लिए मैथमेटिक्स में एक रूल है जिसको कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए मोहन के पास तीन पैंट और दो शर्ट्स है तो तीन पैंट और दो शर्ट्स है तो इन तीन पैंट और दो शर्ट को वो कितने तरीके से पहन सकता है तो चलिए देखते हैं कि मोहन के पास तीन पैंट और दो शर्ट्स है मोहन या कोई भी यक्ष मैन किसी के पास तीन पैंट और दो शर्ट है तो वो इस तीन पैंट और दो शर्ट को कितने डिफरेंट वे से वो पहन सकता है हाउ मेनी डिफरेंट पेयर ऑफ ए पैंट एंड शर्ट कैन ही ड्रेस अप विथ तो ये कितने तरीके से मोहन तीन पैंट और दो शर्ट्स को पहन सकता है तो मान लीजिए ये मोहन है मोहन और इसके पास तीन पैंट है मोहन के पास मान लीजिए तीन पैंट्स है थ्री पैंट्स है और टू शर्ट्स है थ्री पैंट्स और टू शर्ट्स है तो इस थ्री पैंट्स और टू शर्ट्स को कितने तरीके से मोहन पहन सकता है फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए पैंट जैसे फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए पैंट देर आर टू चॉइस ऑफ शर्ट 
Therefore, there are for every for every choice of the point, there are two choices of the set. So therefore, what? Therefore, there are how many pairs? So there are how many pairs for every pairs of the points? For every pairs of points, there are two choices of the sets. So how many pairs of how many pairs are there? So therefore, how many pairs? Three into six, three into two, six pairs. The six pairs of a pant and shirt. So now let us see how will this will be possible. Six pairs of pant and shirt. There are three into two. That is the six pairs. Six pairs. For each pairs, for each pants, there are two pairs of the shirt. For each pants, there are two choices of the shirt. The how many choices? Three into six. Six pairs. The now let us see. The Mohan. Here is the support that Mohan. And this has three pants. The let this will be here three pants. It has three pant. The let the pant is this pant is P one, P two, and P three. P one, P two, P three. And for each pant, there are two choices of the shirt. The for each pant, there is the two choices of the shirt. There is the two choices of shirt, and this S one. And S two, two choices of shirt for each pair of pant, and for pant P two, for pant P two, here you see for pant P two, there is the two choices of shirt for this pant P two. Two two choice of shirt. Here is the S one and S two. This one and for P three, there is the two choice of the shirt. S one and S two. S two. So now let us see. How many choices of this shirt and pant? So there is the what? Here you see this choice is P one S one, P one S two, and this choice is what? Here is P two S one, and this will be P two S two. And this choice is what? P three S one, and this choice is what? P three S two. So how many choices? One, two, three, four, five, six. So there are six choices. So there are the six choices. So this Mohan. That is the Mohan. Mohan is. Sixth choice. The it means that there is the fundamental principle of counting. The let us see what is the fundamental principle of counting. Let us see the fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting. 
तो व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इफ एन इवेंट कैन अकर इन एन एफ एन डिफरेंट वे इफ If an event can occur in M different V, if an event can occur in M different ways, following with if an event can occur if an event can occur in m different way following which another event can occur in m different way following which another another following which another following which following which another event following which another event can occur in n different way following which another event can occur in and occur in and different ways can occur in and different ways following which a third event following which following which a third event can occur following which a third event can occur following which a third event can occur in p different ways can occur in p different ways in p different which p then the total number of occurrence then 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 the total number of then the total number of occurrence then the total number of occurrence to the events then the total number of occurrence in the total number of occurrence to the event to the event to the event in given order each each m into n into p and so on m into n into p and so on here you see fundamental theorem fundamental principle of counting in this fundamental principle of counting if an event can occur in m different way in this m different way m different way following which another event can occur in n different ways following which a third event can occur in p different ways in p different ways then the total number of occurrence to the event 
in given order is m into n into p and so on. So it means that if an event can occur in m different ways, another event can occur in n different ways, and the other other different way, other events can occur in p different way, and so on. So that total number of events occurrence is what m into n into p in this way. You have seen this in the above example. Point and shirt, just as Mohan has three point and two shirts. Then the total number of pairs he can dress up. Total number of pairs uh, he can dress up is what? That is three into two. Three into मतलब three point. The first event occurrence is the three point. Second event occurrence is the two shirt. So that is the total number of occurrence is six. So that is total number of which is the six. So now that is the fundamental principle of counting. So in this way we can count the object. For example, now let us see. Let us consider. For example, find the number of four-letter words. Find the number of four-letter words with or without meaning, which can be found out of the letters of the word "roj." Out of the letters of the word "roj," that is the example. Out of the letter of the word R O S E. Out of the letter of the word Roj, where the repetition of the letters is not allowed. So how many letters of the word Roj are with or without meanings? And the condition is repetition of letter is not allowed. इसको करने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यूज करेंगे और हमें चार लेटर वर्ड्स बनाना है तो कितने चार लेटर वर्ड्स बनेंगे हमें मीनिंग से मतलब नहीं है विथ आर विदाउट मीनिंग मीनिंग से मतलब नहीं है और देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड किसी भी लेटर का कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए तो कितने लेटर बनेंगे तो कितने लेटर बनेंगे अरेंज करना है हमें तो अरेंज करने में बहुत समय लगेगा तो हम कैसे काउंट करेंगे आ, इसको चार लेटर है तो हम चार वैकेंट प्लेस बनाएंगे चार लेटर वर्ड बनाने के लिए काउंटिंग करने के लिए हम चार वैकेंट प्लेस बनाएंगे इसका मतलब है कि हम चार वैकेंट प्लेस को कैसे फिलअप करेंगे तो चलिए देखते हैं चार वैकेंट प्लेस बनाएंगे चार वैकेंट प्लेस बनाते हैं हम फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया ये थर्ड हो गया ये फोर हो गया चार वैकेंट प्लेस बना दिए और हमारे पास कितने लेटर हैं फोर लेटर्स हमारे पास कितने लेटर हैं देर आर फोर लेटर्स फोर लेटर्स तो फोर लेटर्स हैं और हमें बनाना है कि कितने तरह से कितने लेटर वर्ड्स फार्म होंगे विथ आर विदाउट मीनिंग तो विथ आर विदाउट मीनिंग चेक करने के लिए हम फोर वैकेंट प्लेस ले लिए और विदाउट रिपीटेशन तो इस फोर वैकेंट प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं ठीक तो पहला प्लेस भरने के लिए हमारे पास कितने लेटर है चार तो पहले पहले स्थान पर पहले स्थान पर हम फोर लेटर में से कोई भी लेटर रख सकते हैं ठीक तो पहले पहले स्थान पर हम क्या लिखेंगे फोर फोर लेटर में से कोई भी एक लेटर सबसे पहले रख सकते हैं 
अब जब फोर लेटर में से कोई एक लेटर फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिए फर्स्ट बॉक्स में फिक्स कर दिए तो कितने दूसरा बॉक्स है तो दूसरे बॉक्स के लिए हमारे पास कितने लेटर बचे तीन कोई भी तीन लेटर बचा तो इसमें से कोई भी तीन लेटर बचा तो कोई भी तीन लेटर में से एक लेटर रख दिए ठीक अब हमारे पास कितने बॉक्स बचे दो बॉक्स बचे और लेटर कितने बचे दो तो इस थर्ड प्लेस पर थर्ड प्लेस पर के लिए हमारे पास दो लेटर बचे तो उस दो लेटर में से कोई भी एक लेटर हम इसमें फिक्स कर दिए तो इसमें दो लेटर हम रख सकते हैं दो लेटर में से कोई भी एक लेटर रख सकते हैं फिर लास्ट प्लेस पर कितने लेटर बचे हमारे पास एक तो इसमें एक लेटर में से कोई भी एक लेटर एक लेटर बचा तो एक लेटर को इसमें रख दी ठीक तो इस तरह से हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए फर्स्ट इवेंट फर्स्ट इवेंट कितने तरीके से हुआ चार इसमें चार तरीके से लेटर रख सकते हैं सेकेंड प्लेस पर हम तीन तरह से लेटर रख सकते हैं पहला रख सकते हैं दूसरा रख सकते हैं तीसरा रख सकते हैं थर्ड प्लेस पर हम दो तरीके से लेटर रख सकते हैं दूसरा और फोर्थ प्लेस पर एक तरीके से अगर फर्स्ट इवेंट चार तरीके से अगर कर रहा है सेकेंड इवेंट तीन तरह से अगर कर रहा है और थर्ड प्लेस पर टू दो तरह से अगर कर रहा है इवेंट और फोर्थ प्लेस पर वन वन वे से अगर कर रहा है इवेंट तो फर्स्ट प्लेस पर फोर थ्री टू वन इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मेनी लेटर ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म दैट इज ट्वेंटी द टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर दैट इज ए ट्वेंटी तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करते हैं और काउंट करते ठीक तो इस तरह से अब जैसे आपके एक्सरसाइज इज सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट वन में प्रिंसिपल ऑफ एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन में आपके प्रिंसिपल ऑफ एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए हुए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन इसमें दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर हमें कितने डिजिट नंबर बनाना है थ्री डिजिट तो हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर फॉर्म हम थ्री बॉक्स बना लिए दो तीन हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फॉर्म द डिजिट्स डिजिट्स दिया हुआ है डिजिट्स दिया हुआ है ए डिजिट्स हमारा दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव दीज आर गिवेन डिजिट्स आर गिवेन इन डिजिट्स से हमें थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है डिजिट्स आर गिवेन एज्यूमिंग दैट दो पार्ट है इस क्वेश्चन में एज्यूमिंग दैट फर्स्ट रिक्वायर रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउ फर्स्ट पार्ट में है फर्स्ट पार्ट रिपीटिशन इज अलाउड रिपीटिशन इज अलाउड मीन्स ईच डिजिट विल बी रिपीटेड मतलब डिजिट ऐसा नंबर हम बनाएंगे जिसमें कि डिजिट रिपीट कर सकता है एक ही बॉक्स में एक डिजिट को हम दो बार रख सकते हैं किसी भी बॉक्स में उस डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं तो जैसे कितने डिजिट नंबर है कितने डिजिट है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिजिट है तो फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट बॉक्स में कितने कितने डिजिट रखते हैं फाइव सेकेंड बॉक्स में भी फाइव सेकेंड बॉक्स में भी फाइव 
क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स डिजिट्स आर अलाउड अलाउड तो फर्स्ट केस में रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड तो कितने कितने वे हो गए फर्स्ट को फाइव वे सी सेकेंड को फाइव वे सी थर्ड को फाइव वे सी तो हाउ मेनी डिजिट्स विल बी फॉर्म वन ट्वेंटी फाइव तो हाउ मेनी डिजिट्स विल बी फॉर्म वन ट्वेंटी फाइव वे तो वी कैन फॉर्म द डिजिट्स वन ट्वेंटी फाइव वे हम वन ट्वेंटी फाइव वे से डिजिट्स फॉर्म कर सकते हैं ठीक उसी तरह से सेकेंड पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड द सेकेंड पार्ट है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड थ्री बॉक्स है एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड तो इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है तो फर्स्ट बॉक्स में कितने तरीके से हम भर सकते हैं फाइव जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है जब इसमें कोई एक नंबर फिक्स कर दिए कितने नंबर बचे हमारे पास फोर इसमें कितने रखेंगे फोर अब एक नंबर यहाँ फिक्स कर दिए एक नंबर यहाँ कितने नंबर बचे थ्री तो यहाँ थ्री थ्री नंबर बचे कोई भी एक नंबर यहाँ इसमें रख सकते हैं तो कितने तरीके हो गए टोटल एम इंटू एन इंटू पी फाइव इंटू फोर इंटू थ्री तो हो गया सिक्सटी वेज सिक्सटी वेज तो हो गया क्वेश्चन नंबर वन तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं ठीक अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर How many five digit telephone टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड हमें फाइव डिजिट का टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है फाइव डिजिट का टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग डिजिट्स जीरो टू नाइन जीरो से नाइन डिजिट यूज करके फाइव डिजिट्स का टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है और How many five digit telephone number can be constructed using the digit zero to nine? If each number start with six seven and no digits appear more than once, no digits appear more than once, and each numbers start with the six seven. The each number start with each number. Start with six seven. No digits appears once. कोई भी दो digit एक से ज्यादा बार repeat नहीं होना चाहिए और हमें five digit का telephone number बनाना है और digit हमें start होना चाहिए six seven से और zero से nine zero to nine zero to nine का जीरो टू नाइन डिजिट्स दिया हुआ है टेलीफोन नंबर स्टार्ट करने के लिए और फर्स्ट टू प्लेस पर सिक्स सेवन होना चाहिए हम फाइव बॉक्स बनाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फाइव बॉक्स हो गया फर्स्ट टू प्लेस दिया है कि फर्स्ट टू प्लेस पर सिक्स सेवन होना चाहिए हमारा टेलीफोन नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए सिक्स सेवन से और बाकी डिजिट जब दो डिजिट हमें यहाँ फिक्स कर दी तो बाकी डिजिट हमारे पास कितने बचे यहाँ कुल कितने डिजिट है जीरो से नाइन टेन डिजिट देर आर टेन डिजिट नंबर 
of digits and 10 digits. Two digits fix kar diya, kinnay digit bache? 8. The isme kinnay digit fix karenge? 8 digit hai, 8 digit mein se koi 8 digit is third place par aayenge. Then, baaki fourth place par, jab 8 digit fix ho gaye, kyunki digits appearance in ones times, digit repeat nahi hona chahiye. The is place par kaun kitni baar mein digit aayega? 7. The is place par kitne digit ho gaye? Kitne digit bache? 6. The 6 rakh diye. The total number of digit, ye to one time hai, one time hai. A fix hai. The total number of weight kitna hua? Ye to one weight ho gaya. The 8 hua into 7 into 6. The A ho gaya. 8, 7. 56 and 56 into 6 that is a 3, 3, 6 the way. 3, 3, 6 wage. So now we can call 336 wage telephone number. So we can call the 30, 336 telephone number in this way. So now that is the Question number four. Now let us see question number six. Question number six. Question number six. In this question, it will be given. Uh, there are given five flags of different colors. Five flags. Five flags of different colors are given. Different colors. Five flags of different colors are given. We want to make the signals taking two, two flags at a time, two flags at a time. How many different signals can be generated if each signal require the use of two flags, one below the other? The each signals require two flags, one below the others. So we want to make the signals using two flags of the different colors. The two flags of the different colors, then you make the two box. Two flags of the different color, make the two box. So now there are the two flags of the different colors. We want to make them what signals in the first box in the first box in the first in the ever how many flags we can use five there are five flags and one flag is fixed in the first place but then how many flags remain there are four flags remain but then in the second place you keep how many flags you, that is the four flags. Then in the second place, you keep four flags. So there are total number of wage. How many wage? You can you can make the signals. So there are five into four. This will be twenty wage. So we can make the flags twenty wage. So now the other question you can do in the same way.